Praise the Lord. Mari kita buka sama-sama langsung di kejadian 12 hari-hari ini saya banyak bahas dari kitab kejadian. Banyak pewahyuan. Yang kali ini saya berikan judul seperti ini. Kemunduran yang tidak harus terjadi. Tuliskan begitu. Kemunduran yang tidak harus terjadi. Kita akan melihat kemunduran Abraham. Iya. Saya suka Alkitab. Alkitab itu tidak pernah sembunyi-sembunyi atau simpan-simpan. Alkitab itu belak-belakan. Bukan untuk mempermalukan. Tapi Alkitab adalah pelajaran kehidupan. Kita bisa belajar bahwa ternyata Abraham pun pernah mundur dari pengakuan imannya. Dan dia pernah bergeser dari poros kehendak Allah. Sebenarnya loh ya, terus terang. Dalam segala pergumulan kita dan tantangan, selalu ada jalan yang lebih baik daripada mundur dari Tuhan. Jalan apapun asal dosa, asal bukan dosa maksud saya, jalan apapun lebih baik daripada mundur. Dan Abraham mundur ke Mesir. Aduh, sayang sekali. Tapi untungnya Allah kita itu penuh kasih karunia, memberi kita kesempatan kedua. Demikian pula Bapak Iman. Abraham di Mesir, kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ya, nanti kita bahas semua. Saya baca dulu. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kurang mulia ya, kalau kita baca begini aja saya malu jadi laki-laki yang... yang terkesan pecundang. Masa sama istrinya nggak berani pasang badan? Ini perempuan kan menaruh rasa aman kepada 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 suaminya. Masa nggak bisa lindungi istri sendiri? Kok istrinya ditaruh di depan? Contohnya jika lo terjadi perkelahian atau huru hara, masa yang perempuan jadi tameng manusia atau jadi pagar orang? Ini gimana? Ternyata Abraham juga Bukan gentleman, gentleman banget. Ternyata Tuhan memilih dia, bukan karena dia itu baik. Tuhan memilih dia karena Tuhan baik. Tuhan memilih Anda dan saya bukan karena kita baik. Tuhan memilih kita karena Tuhan itu baik. Tahu nggak, berkat yang kita terima itu kita nggak layak menerimanya. Karena itu jangan pernah berkata gini, orang itu orang jahat kok diberkati. Orang yang begitu, orang yang ngomong begitu, berarti merasa dirinya baik dong. Kita semua loh orang jahat, cuman undang-undi aja. Ada yang lebih jahat. Jadi kalau ada orang yang rasanya nggak layak diampuni dosanya. Kok bisa? Ya biarkan Tuhan. Apalagi orang itu mengakui dosanya. Dan dia menyesal, pemungut cukai contohnya. Orang farisi jangan iri. Ahli Taurat apalagi. Kenapa ada orang yang kayaknya hidup foya-foya, tapi kenapa dilimpai materi, ini kerja setengah mati kok juga pas-pasan. Udahlah. Masing-masing nanti kan dituntut oleh Tuhan pertanggung jawaban. Tapi yang penting pokoknya kita introspeksi diri. Yang penting kita ini hari ini mengejar perkenanan. Jangan mundur rohani. Masing-masing pribadi urusan Tuhan sendiri. Nanti individu lepas individu menghadap pada penciptanya. Mama atau ibunya pun nggak bisa tolong dia hari itu yang melahirkannya. Tapi tapi kita sekarang mengerti, Abraham ini nggak gentleman sekali. Kenapa dia menjadi bapak iman dan dipilih oleh Tuhan? Namanya... namanya juga anugerah. Tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan proses dia. Abraham ini dapat pelajaran berharga. Tapi yang penting pokoknya kita belajar. Belajar juga dari kesalahan kita. Orang yang mau belajar itulah orang yang bisa maju. Ya, Nah, Abraham ini jangan lihat kesalahannya. Menurut saya, firman ini ditulis bukan untuk mempermalukan dia. Firman ini ditulis... Karena Bapak Abraham adalah patron iman kita. Jadi kita juga harus belajar dong dari kesalahannya. Jangan hanya yang baik-baik saja. Supaya kita jadi lebih baik dari dia. Boleh nggak kita jadi lebih baik dari Bapak Abraham? Harus dong. Memperbaiki keturunan. Turun-temurun. Anggur yang diubah dari air itu semakin manis. Bukan semakin luntur. Saya berdoa kita semua menjadi lebih baik dari Abraham. Ketika Abraham... 
kelaparan timbul di negeri itu ayat 10. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ngapain ke Mesir? Ya kan, kan Tuhan bilang sama dia ke kanaan ini lawan arah. Kalau lawan arus dunia itu harus. Tapi kalau lawan arus Tuhan Yesus, nah itu cari masalah namanya. Tuhan bilang sama dia, arahmu ya Abram, dari Mesopotamia, dari Haran, itu kamu terus pergi ke Tanah Kanaan. Eh dia malah justru pergi ke Mesir. Memang ada alasan sih manusiawi sekali. Sangat mudah dimengerti. Karena kelaparan terjadi di negeri. Tapi di sini saya sebut ayat 10 ini ayat kemunduran Abraham. Ini backsliding namanya atau kemurtatan. Sekalipun ini bukan pindah agama, tapi Abraham memungkiri panggilannya. Dia menyangkali tuntunan Allah. Dia melawan arus Tuhannya. Tuhan Yesus bukan lagi menjadi direktur kehidupannya. Dia sudah pegang setirnya sendiri dan banting setir, banting arah ke Mesir. Celaka nggak? Pergilah Abram ke Mesir. Saya rasa dia nggak tanya Tuhan. Kalau dia tanya Tuhan pasti akan tidak setuju. Dia ambil keputusan sendiri. Main hakim sendiri gitulah ceritanya atas kehidupannya. Lalu dia banting Mesir, ke, banting setir ke Mesir. Untuk tinggal di situ lagi. Living in sin. Meskipun bukan dosa moral. Tapi dia keluar dari rencana Allah. Dia tinggal sebagai orang asir di Mesir. Mesir. Padahal rencana, rencana Tuhan adalah dia tinggal sebagai orang asing di tanah kanaan. Yaitu di tanah perjanjian. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dia sudah masuk kanaan, keluar lagi. Banyak orang kan jatuh bangun. On, sama, on dan off sama Tuhan. Gitu ya, buang-buang waktu loh. Bukan hanya buang-buang waktu Tuhan, buang-buang waktu Anda juga. Sudah masuk kok keluar. Ada orang yang nggak pernah bisa... nggak pernah bisa kerasan dengan Tuhan, nggak bisa lama gitu, nggak bisa awet sama Tuhan Yesus. Kenapa ya kok ada orang itu nggak bisa berlama-lama dalam hadirat Allah, padahal indah dan banyak orang itu juga nggak bisa jauh-jauh jalan dalam rencananya. Jalan bentar, mesti harus ada exit plan-nya dari Tuhan. Untungnya Abraham hanya sekali doang begini. Jadi kalau kita mau jadi lebih baik dari Abraham, sekalipun jangan. Kalau sama Tuhan itu konsisten, tekun terus. On dan on terus. Ya, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Harusnya ya, Abraham percaya pada Tuhan di tanah kanaan. Bahwa sekalipun terjadi kelaparan, Tuhan bisa pelihara. Bukankah Tuhan tetap Yehuva Jireh, Allah yang mencukupkan. Dia ke Mesir emangnya dapat apa sih? Nanti saya tunjukkan, dia dapat masalah dari Mesir. Minimal masalah dalam bentuk benih. Saya tunjukkan ya. Hagar itu di sanalah cikal bakalnya. Waktu dia masuk ke Mesir, dia nggak dapat apa-apa. Dia jauh lebih tertangani, lebih terpelihara, lebih oke, okay. lebih oke okay banget. Apabila dia tetap tinggal di kanan, tidak hengkang dari sana, masa Tuhan tidak sanggup pelihara? Tapi saya ngerti kok, nggak bisa kita itu menjelekkan Abraham. Ini pelajaran berharga buat kita. Kita sih 11-12 sama dia, sama saja. Sebenarnya ya, lebih gampang percaya akan janji Tuhan yang masih akan datang daripada kalau kita itu percaya untuk janji Tuhan untuk sekarang juga yang persis di hadapan kita atau di depan. Maksud saya begini loh, kalau orang lain punya masalah, kita bisa yakini. Tapi kalau sendiri mengalami, susah sekali beriman. Ya, yuk, ya kan? Kalau kita masih mengimani suatu janji di depan gitu ya, wah kita doa-doa setengah mati. Tapi sekali Petrus lepas dari penjara, ketuk-ketuk pintu pun nggak dibukakan. Sehingga salah satu hamba waktu itu di gereja mula-mula namanya Roda. Ya seorang hamba perempuan. Dia beritahu sama semua orang lagi doakan Petrus di situ. Pak Petrus ada di depan, pastor Petrus di situ. Mereka berkata, kamu halusinasi, halu kamu. Nggak mungkin, itu malaikatnya kali. Mereka doa, 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 karena Petrus masih di penjara, masih jauh. Tapi sekali Petrus di depan rumah, sulit untuk percaya. Janji Tuhan itu lebih gampang diyakini kalau masih jauh. Tanggal due date atau tanggal jatuh temponya itu masih, masih, masih sekian waktu. Tapi kalau sudah persis di depan, itu kayaknya hampir-hampir nggak bisa percaya. Tugu to be true. 
Demikian pula tantangan. Dia sudah ada di kanaan, malah tidak betul-betul digenggam. Malah terlepas, hampir lepas loh. Ini nanti dia kembali itu karena kasih karunia. Bisa saja dia mati, dirampok di situ. Bisa saja terjadi insiden karena di sini terjadi akhirnya terjadi konflik dengan seorang raja yaitu raja Mesir. Dia bisa dia bisa dibunuh di situ. Bisa gagal total. Ya. Sebenarnya banyak resikonya waktu dia keluar dari rancangan Tuhan yang terbaik atas hidupnya. Nah, lihat ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir raja sudah ada sinyal. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah ia kepada Sarai istrinya Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik barasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Coba lihat ayat 11-12. Dia sudah tangkap sinyal, karena Abram seorang yang rohani. Paling tidak di dalam hatinya, sekalipun dia belum dewasa-dewasa banget, namanya pun masih Abram, belum diganti Abraham. Tapi dia sudah kenal Tuhan, dia sudah berjalan dengan Tuhan, dan dia sudah masuk ke dalam rencananya, paling tidak nyala itu alarmnya. Waktu dia waktu masih jalan dalam perjalanan, dia sudah ngerasa nggak asrek ini. Harusnya cepat-cepat dia berbalik sebelum fatal. Sinyal awal itu tolong diperhitungkan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, belum lewat imigrasi, dia sudah bisa merasakan danger. Ada sesuatu yang membahayakan rencana Allah atas hidupnya. Kenapa dia bisa merasakan bahaya itu? Karena dia bisa merasakan hilangnya tuntunan ilahi atas hidupnya. Allah hanya menuntunmu jika engkau berjalan dalam firman. Jika anda dan saya tidak berjalan dalam firman, jangan paksa Allah untuk menuntun anda. Hanya ada satu tuntunan tersisa kalau kita lari dari hadiratnya atau keluar dari rencananya. Tuntunan itu adalah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Dimanapun aku, kesana kau tuntun aku kembali. Itu dia. Satu-satunya jalan adalah, tun, satu-satunya tuntunan maksudnya adalah membawa Anda kembali ke rencana sebelumnya. Kita diurapi karena kita itu jalan dalam kehendaknya. Kita tuh dipilih untuk jalan dalam firmannya. Jangan salah, Tuhan nggak pilih kita untuk apapun. Dan Tuhan juga, tidak, Tuhan juga tidak urapi kita agar kita bisa melakukan apa saja. Elia itu dikasih makan sama gagak karena dia ke sungai Kerit. Sesuai tuntunan Tuhan, kalau dia pergi ke sungai Bengawan Solo, nggak jadi ketemu roti, dia pasti akan mati. Masing-masing orang ada porsinya. Don't exit his plan. Because when you do, you exit his, his presence and his blessing too. Jangan keluar dari tuntunannya, dari rencananya. Kalau Anda keluar dari rencananya, Anda keluar dari hadiratnya. Kita berarti keluar dari berkat-berkatnya.